శ్రీ కేరళ దుర్గంబిక జ్యోతిష్యాలయం పండిత సాయి కృష్ణన్ గురీజీ గారు వశీకరణ భార్య భర్తల కలహాలు ప్రేమ విచార అత్తాకొడల సమస్యలు రాజకీయ యోగం సంతాన లేమికి నరఘోష దుష్టశక్తి సమస్యలు పరశ్రీ పర పురుష వ్యామోహాల నివారణం రియల్ ఎస్టేట్ వంటి సమస్యలకు కేరళ మోడీ మంత్రం ద్వారా అన్ని సమస్యలకు వంద శాతం శాశ్వత పరిష్కారం లభించును సంప్రదించవలసిన నెంబర్ సెవెన్ జూబ్లీల్స్ మైనర్ కేసులో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఓవైపు ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఉన్నాడని బీజేపీ నేత రఘునందన్ చేసిన కమెంట్తో పాటు ఆయన రిలీజ్ చేసిన ఫోటో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది అసలు పోలీసుల దగ్గరే ఉన్న ఫుటేజ్ ఆయనకి ఎలా చేరిందని ఇంటెలిజెన్స్ సైతం తీవ్రంగా ఎంక్వైరీ చేసింది మరోవైపు బీజేపీ కాంగ్రెస్ నేతలు మైనర్ బాలికకు న్యాయం చేయాలని ఆందోళన చేపట్టారు మరోవైపు పోలీసులు చాలా నెమ్మదిగా వ్యవహరించారని జనం సైతం ఆగ్రహంగా ఉన్నారు పేదల విషయంలో అయితే పట్టుకుని అరెస్టు చేసి చంపేస్తారు కానీ పెద్దలు ఉంటే మాత్రం నిదానంగా విచారణ చేస్తారా అంటూ జనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఆల్రెడీ దుబాయ్ పారిపోయాడని కొంతమంది కామెంట్స్ చేశారు ఇంకొంతమంది మరోలా మీడియాలో వ్యాఖ్యలు చేస్తుండడంతో గందరగోళం ఏర్పడింది రాజకీయ పెద్దల పిల్లలను తప్పించే కుట్ర జరుగుతోందంటూ కూడా ఆందోళనలు రేగాయి మరోవైపు జాతీయ మహిళా కమిషన్ కూడా విచారణ చేయడంతో పోలీసులపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరిగింది అనుమానాలు గందరగోళానికి ముగింపు పలికేందుకు సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగింది ఎవరెవరో బాలికను ట్రాప్ చేసి ఎక్కడ అత్యాచారం చేశారు వారు చేసిన ఘోరానికి ఎలాంటి శిక్షలు పడతాయనేది మీడియా సమావేశంలో చెప్పారు ఆనంద్ ఈ మైనర్ బాలికపై జరిగిన ఘోరం ఎలా ఉందో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక మైనర్ బెంగళూరులో ఉంటాడు అతను సమ్మర్ సెలవుల కోసం హైదరాబాద్ వచ్చాడు అయితే మళ్లీ బెంగళూరులో స్కూల్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే మంచి పార్టీ చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పడంతో సరేనన్నారు చివరకు చాలా ప్రదేశాలను వెతకగా జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నంబర్ థర్టీ సిక్స్ లోని అమ్నేషియా పబ్ అయితే బాగుంటుందని నిర్ణయానికి వచ్చారు అమ్నేషియా పబ్ లో నో స్మోకింగ్ నో ఆల్హాల్ జోన్ లో పార్టీకి ఒక్కొక్కరికి పన్నెండు వందలు అవుతాయని చెప్పారు దీంతో తొమ్మిది వందలకు అమ్నేషియా పబ్ మేనేజర్లతో పార్టీకి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఇద్దరు మైనర్లు మే ఇరవై ఎనిమిదిన పార్టీకి పబ్ను బుక్ చేసుకున్నారు మొత్తం నూట మంది అయితే పార్టీ గురించి ఇన్స్టాలో అందరికీ తెలియడంతో డిమాండ్ ఏర్పడింది ఆ ఇద్దరు మైనర్లు ఒక్కో పాస్ ను పన్నెండు వందల నుంచి పదమూడు వందలకు అమ్ముకున్నారు మే ఇరవై ఎనిమిదిన అత్యాచార బాధితురాలు పదమూడు వందల పెట్టి పాస్ కొనుక్కొని తన స్నేహితుడితో కలిసి పబ్ లోకి వెళ్ళింది అప్పటికి సమయం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఒంటి గంట పది నిమిషాలకు పార్టీలో జాయిన్ అయింది ఒంటి గంట యాభై నిమిషాల వరకు తన ఫ్రెండ్స్ తో డాన్స్ చేసింది కాని తనకు పని ఉందని ఆమె ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు అక్కడే ఆమెకు మరో ఫ్రెండ్ కలిసింది ఇద్దరు కలిసి కాసేపు అక్కడే గడిపారు ఆ టైంలోనే మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు బాధిత మైనర్ అమ్మాయి దగ్గరకు ఒక మైనర్ సాదుద్దీన్తో కలిసి అక్కడికి వచ్చాడు ఇద్దరు కలిసి అమ్మాయితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు ఇతర మైనర్లు కూడా అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి మాటలు కలుపుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు అక్కడే అమ్మాయిని ట్రాప్ చేసి అత్యాచారం చేయాలని పథకం వేసుకున్నారు దీంతో మళ్లీ ప్లాన్ మార్చి బాధిత అమ్మాయితో సఖ్యతగా ఉన్నట్లు నటించారు ఐదు గంటల పది నిమిషాలకు పబ్ లో కుర్రాళ్లు అతిగా ప్రవర్తించడంతో స్నేహితురాలతో కలిసి బాధితురాలు బయటకు వచ్చింది ఆ టైంలోనే పక్కా ప్లాన్ తో యువతని కుర్రాళ్లు ఫాలో అయ్యారు బయటకు రాగానే క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని వేగంగా వేరే స్నేహితురాలు వెళ్లిపోయింది కానీ సాదుద్దీన్తో పాటు మరో మైనర్ మీ ఇంటి దగ్గర దించేస్తామన్నట్లుగా మాయ మాటలు చెప్పి బెంజి కార్లో ఎక్కించారు ఏవాన్ సాదుద్దీన్తో పాటు మరో నలుగురు యువకులు ఇన్నో వల్ల వారిని ఫాలో అయ్యారు రెండు కార్లు ఐదు గంటల యాభై ఒక్క నిమిషాలకు బేకరీకి చేరుకున్నాయి ఈ లోపే బెంజి కార్లోని కుర్రాళ్లు ఆమెను బలవంతంగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ముద్దు పెట్టారు బేకరీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత బాలికను బెంజి కార్ నుంచి ఇన్నో వాళ్ళకి మార్చారు సాదుద్దీన్తో పాటు ఐదుగురు మైనర్లు బాలిక ఇన్నోవాలో బేకరీ నుంచి బయలుదేరారు అయితే ఒక మైనర్కు ఫోన్ కాల్ రావడంతో మధ్యలో దిగి వెళ్లిపోయాడు మిగతా వారంతా ఇన్నోవాలో పెద్ద మొగుడి వెనకాల ఉన్న నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి చేరుకొని ఒకరి తర్వాత ఒకరు బాలికపై అత్యాచారం చేశారు ఆ తర్వాత ఏమీ జరగనట్లే బాలికను పబ్ దగ్గరే దించేసి వెళ్లారు అప్పటికి సమయం రాత్రి ఏడు గంటల యాభై మూడు నిమిషాలు మళ్లీ పబ్ దగ్గర బాలికను దించేసి ఆ తర్వాత మైనర్లంతా కూల్గా వెళ్లిపోయారు ఇక బాధలో ఉన్న బాలిక తన తండ్రికి ఫోన్ చేయడంతో వచ్చి పికప్ చేసుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది మే ఇరవై ఎనిమిదిన కానీ బాలిక తనపై జరిగిన ఘోరాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పలేదు అయితే బాలిక ముభావంగా ఉండడంతో పాటు మెడపై గాయాన్ని కూడా గుర్తించింది తల్లి ఆ తర్వాత నెల తీసింది అయినా డిప్రెషన్ లో ఉన్న బాలిక ఏమీ చెప్పలేకపోయింది ఆ తర్వాత బ్రతిమిలాడి తల్లి తన కూతురిని ప్రశ్నించడంతో జరిగిన విషయాన్ని కొద్ది కొద్దిగా చెప్పింది ఆ ఘటన గురించి తెలియగానే తల్లి షాక్ అయిపోయింది అయినా అసలు విష
డీసీపీ శిరీష ఆ బాలికను దగ్గరకు తీసుకుని ధైర్యం చెప్పడంతో మెల్లిగా పబ్బు దగ్గర నుంచి అత్యాచారం వరకు మొత్తం వివరాలను చెప్పింది ఆ బాలిక దీంతో షాక్ అయిన పోలీసులు వెంటనే వైద్య పరీక్షల కోసం నీలోఫర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు వైద్య పరీక్షలు పూర్తి కాగానే విచారణ మొదలు పెట్టాము అన్నారు సిపి ఆనంద్ ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడి లేదు సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా విచారణ చేపట్టాం మైనర్లు కావడంతో చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇంకెవరైనా నిందితులు ఉన్నారా లేదా అనే అనుమానాలుంటే ఆధారాలు ఇచ్చినా సరే మేము విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు కమిషనర్ ఆనంద్ ఈ కేసులో మొదటిగా ఏవన్ సాదుద్దీన్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఐదవ ఆరవ నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అత్యాచారంతో పాటు ఫోటోలు వీడియోలు వైరల్ చేసినందుకు ఐటీ చట్టాలను కూడా పెట్టి వీళ్ళందరికీ కనీసం ఇరవై ఏళ్ల నుంచి జీవిత ఖైదు ఇంకా ఉరిశిక్ష కూడా పడే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు సిపి అయితే కారు దిగి వెళ్లిన మైనర్ పై కూడా కేసు పెట్టామని అతనికి ఐదు నుంచి ఏడేళ్ల వరకు శిక్ష పడడం ఖాయమంటున్నారు పోలీసులు ఇక పోక్సో యాక్ట్ కావడంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడంతో ఆలస్యమైంది ఇక మైనర్లు కావడం వల్ల వారి వివరాలు చెప్పలేం ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఉన్నాడా లేదా అనేది కూడా మేం చెప్పకూడదు మైనర్ యాక్ట్ ప్రకారం అది నేరం కాబట్టి ఏవన్ ఒక్కటి పేరే మేము చెబుతున్నాం మిగతా వారి పేర్లు వారి కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను వెల్లడించమన్నారు కమిషనర్ ఇక కస్టడీకి తీసుకుని విచారిస్తే మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయని పోలీసులు తెలిపారు నిందితుడి వాడిన కారుతో పాటు కారులో వీర్య నమూనాలు కూడా సేకరించినట్లు సమాచారం వాటితో నిందితుల నమూనాలతో పోల్చనున్నారు ఇలా ఓ గంట సేపు బాలికకు నరకం చూపించి జీవితాన్ని నాశనం చేశారు ఇక వీరిలో ఒకటి తప్ప అంతా చచ్చే వరకు జైల్లోనే ఉంటారని పోలీసులు ప్రకటించారు సంచలనం సృష్టించిన ఈ కేసు ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది చివరకు కమిషనర్ ఆనంద్ గారు అనుమానాలకన్నింటికి కూడా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేశారు సరే ఇదంతా బానే ఉంది అసలు మైనర్లకు పబ్బుల్లోకి అనుమతి ఉంటుందా కేవలం చర్యలు వీరి మీదేనా పబ్బు మీద కూడా తీసుకుంటున్నారా అనేది కూడా మరో వీడియోలో చూద్దాం మరి మీ అనుమానాలు మీ డిమాండ్లు కూడా తప్పకుండా కమెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మై ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి గత వారం రోజుల నుండి అత్యంత సంచలనం సృష్టిస్తున్న జూబ్లీల్స్ రేప్ గ్యాంగ్ రేప్ కేసు గురించి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది ముందుగా వివరాలు నేను తర్వాత తెలియజేస్తాను మొత్తం సీక్వెన్స్ చెప్పిన తర్వాత ముందుగా తెలియజేయదలుచుకున్నాను ఆరుగురు నిందితుల్ని ఈ కేసులో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ కేసు గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని దర్యాప్తు చాలా లోతుగా చేయడం జరిగింది దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది బెంగళూరులో నివసిస్తున్న ఒక ఈ కేసులో అందరూ మైనర్స్ ఉన్నారు కనుక దయచేసి మేము ఎక్కడ కూడా వారి పేర్లు కానివ్వండి వివరాలు కానివ్వండి తెలియజేయడానికి వీల్లేదు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జూవెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం మేము ఏది కూడా వారి గురించి చెప్పడానికి వీల్లేదు దయచేసి వారి గురించి మీరు అడగద్దు నో వన్ ఈజ్ అ మేజర్ దట్ ఈస్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఆరుగురులో ఒకరు ఒకరు మేజర్ ఐదుగురు నో దేర్ వాజ్ వెరిఫికేషన్ వన్ ఆఫ్ ద ఒక సిసిఎల్ మేము వేరే విధంగా కూడా పలక వాళ్ళని పిలవడానికి లేదు సిసిఎల్ చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా ఇప్పటి నుండి వారిని సిసిఎల్గా నేను పేర్కొంటాను ఒక సిసిఎల్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కన్నా ఒక నెల తక్కువ ఉన్నాడు అది అదొకటే కన్ఫ్యూషన్ అయింది మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్కి ఇది మొత్తం స్టార్ట్ అయింది ఒక ఒక బాబు బెంగళూరులో నివసించే బాబు అతని ఒక పార్టీ స్కూల్ స్టార్ట్ కాకముందు ఒక పార్టీ ఏర్పాటు చేయాలి హైదరాబాద్లో మా దోస్తులతో అని అతను ఇక్కడ అతని ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్తో సంప్రదించాడు సంప్రదించి వారిని సర్వే చేయమన్నాడు ఏ పబ్లో ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది ఒక వంద యాభై మందికి పెడితే బాగుంటుంది ఒక పార్టీ లాగా అని స సజెస్ట్ చేస్తే ఆ ముగ్గురు పిల్లలు ఇక్కడ సర్వే చేసి ఇన్సోమ్ని ఆ పబ్ బాగుంటుంది అది 
ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ రేట్స్కి అట్లా బ్రాన్స్ గోల్డ్ సిల్వర్ లాంటి పాస్లు ఉంటాయి ఈ రేట్స్లో మీరు ఏదైనా డిసైడ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అని చెప్పారు అయితే యూ యూఫ్యో యూఫోరియా కమింగ్ సూన్ అని ఆ పిల్లోడు అతని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ పైన పోస్ట్ చేశాడు ఇది ఏప్రిల్ నెలలో దాని తర్వాత నాన్ ఆల్కహాలిక్ అండ్ నాన్ స్మోకింగ్ పార్టీ కోసం వీళ్ళు ఈ ఇన్సోమియా పబ్లో బుక్ చేశాడు కునాల్ అనే మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ ఉన్నాడు అతని ద్వారా ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ వీళ్ళంతా మైనర్స్ కనుక ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఒక మేజరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంకో అతను ఆయన అతని ద్వారా ఇది బుక్ చేయించారు అయితే బేరమాడి ఆ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ పాస్ ఎంట్రీ పాస్కి నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి తగ్గించారు దాని తర్వాత యూఫోరియా పార్టీ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ మే అట్ వన్ పిఎం అని అతని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో మళ్ళీ మే రెండో వారంలో పెట్టడం జరిగింది దాని తర్వాత ఈ డేట్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత దానికి చాలా రెస్పాన్స్ రావడం అయితే అక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గించారని వారి వరకు చెప్పకుండా వీళ్ళు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక్కొక్కరి దగ్గర కలెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అది సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా దాటిపోయింది వన్ ఫిఫ్టీ దాటిపోయింది ఇరవై ఐదవ ఐదవ తేదీ ఆ పిల్లోడు బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు వీళ్ళందరూ కలిసి అక్కడ సర్వే చేసి ఒక లక్ష రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా అక్కడ చెల్లించారు ఈ విక్టిమ్ బాధితురాలు ఎవరైతే ఉన్నారో మైనర్ ఆమె కూడా థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చి ఆమె ఫ్రెండ్ చెప్పడంతో మన మిత్రుడు చెప్పడంతో ఒప్పుకొని థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ ఎంట్రీ టికెట్ కట్టి ఆ రోజు అతనితో కలిసి ఒక 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 మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటలకు పబ్కి చేరుకుంది ట్వంటీ ఎయిత్ మే ట్వంటీ ఎయిత్ మే రోజు పబ్కి చేరుకుంది అయితే మాకు ఎక్కడ కష్టమైందంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఒఫెన్స్ జరిగింది కానీ థర్టీ ఫస్ట్ సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల వరకు దీని గురించి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చెప్పకపోవడం అంటే డెబ్బై రెండు గంటలు మూడు రోజులు దాటిపోయింది అయితే అనుమానం వచ్చి ఆమె మెడ పైన కొన్ని మార్క్స్ ఇంజరీస్ చూసి తల్లిదండ్రులు ఎంత అడిగినా చెప్పకపోవడంతో వాళ్ళకు అనుమానం వచ్చి వారు పోలీస్ స్టేషన్ అప్రోచ్ అయ్యారు డీసీపీతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది అయితే ఇమీడియట్గా ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేశారు జూబ్లీస్ పోలీస్ స్టేషన్లో థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అది సెక్షన్ నైన్ టెన్ ఆఫ్ పాక్సో యాక్ట్లో ఎందుకంటే ఆమె మైనర్ అయినా వివరాలు తెలియజేయడం లేదని భరోసా సెంటర్కి ఆమెని పంపేయడం జరిగింది అక్కడ కూడా మూడు నాలుగు గంటలు అక్కడ అడిషనల్ డీసీపీ శిరీష వీళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడి ఆమెకు నమ్మకం కలిగించడంతో ఆమె మెల్లగా వివరాలు తెలియజేసింది దాని తర్వాత సెక్షన్ని ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ రోజు దాన్ని త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ డి అంటే గ్యాంగ్ రేప్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ పాక్సో యాక్ట్ సెక్షన్ ఫైవ్ రెడ్ విత్ సిక్స్కి ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఆమెని నిలోఫర్ హాస్పిటల్ పంపేయడం మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆ ప్రొసీజర్ అంతా ఫాలో చేశారు దాని తర్వాత దర్యాప్తు స్టార్ట్ అయింది అయితే రెండవ తేదీ ఎవరెవరు ఉన్నారనేది ఐడెంటిఫై చేయడం అప్పుడు కూడా సరి అయిన ఎవిడెన్స్ సీసీటీవీస్ ఫుటేజ్ చూసే చేయడం జరిగింది ఆమె ఎందుకంటే ఎవరిని గుర్తుపెట్టలేదు ఒకరు తప్ప వేరే వాళ్ళ పేర్లు ఐడెంటిటీ ఆమెకు తెలియదు మూడవ తేదీ తొమ్మిది గంటలకు రాత్రి ఒక మేజర్ ఈ ఆరుగురు నిందితుల్లో ఒక మేజర్ ఉన్నాడు సాదుద్దీన్ మలిక్ అతన్ని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది నాలుగవ తేదీ సిసిఎల్ వన్ సయ్యద్ నిజల్ సిసిఎల్ టూ సారీ పేరు చెప్పొద్దు రెప్రిహెండెడ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ బిఫోర్ ఆనరబుల్ జూనైల్ జస్టిస్ బోర్డ్ సెంట్ టు అబ్జర్వేషన్ హోమ్ ఫర్ బాయ్స్ ఫర్ దర్ సేఫ్ కస్టడీ 
ఫిఫ్త్ రోజు సిసిఎల్ త్రీని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది అతన్ని కూడా అక్కడ జూనియర్ జస్టిస్ బోర్డుకి పంపించారు సెడ్ దీని తర్వాత నేను ఉదయం నుండి ఈరోజు నేను రెండు మూడు రోజులు లీవ్ తర్వాత వచ్చాను ఈ సీసీటీవీస్ అన్నీ ఎక్కడైతే పబ్లో లోపల పబ్ బయట బిల్డింగ్ ఎంట్రన్స్లో రోడ్డు పైన ఉన్న సీసీటీవీస్ దాని తర్వాత ఎక్కడైతే ఈ కా ఆ మర్సిడీస్ కార్లో ఏవైతే వారే సర్క్యులేట్ చేసుకున్న సీసీటీవీస్ మరి కాన్స్ అని ఒక బేకరీకి వెళ్ళారు అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీస్ అన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది చాలాసేపు ఉదయం నుండి ఇదే అంతా వెరిఫై చేశాము దాని తర్వాత మాకు సాయంత్రం కల్లా ఒఫీషియల్గా ఆమె వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మ్యాజిస్ట్రేట్ మూడు ఇచ్చింది దాంతో కూడా మేము మొత్తం కంపారిజన్ చేసుకొని ఈ వివరాలన్నీ కూడా మీ ముందు పెడుతున్నాం ఆ రోజు ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు ఒకటి పదికి అంటే మధ్యాహ్నం ఒకటి వన్ టెన్కి ఆ విక్టిమ్ గర్ల్ మరియు అతనితో వచ్చిన ఇంకో బాలుడు వాళ్ళు ఆ పబ్లోకి వెళ్ళారు వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఇద్దరు డాన్స్ చేస్తూ ఒకరితో ఒకరు ఉన్నారు దాని తర్వాత అతను వేరే పని మీద వేరే పనులు చూసుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఈ విక్టిమ్ గర్ల్ ఆమె ఫ్రెండ్ తో ఇంకో ఫ్రెండ్ కలిసింది ఆ ఫ్రెండ్తో అక్కడే ఆమె ఉండి పబ్లో ఉండింది త్రీ ఫిఫ్టీన్కి ఒక సీసీఎల్ అతను ఆమెను అప్రోచ్ అయ్యాడు దాని తర్వాత ఇంకో అక్యూజ్డ్ అతను అతను మేజర్ కనుక అతని పేరు చెప్పే అవకాశం ఉంది సాదుద్దీన్ అతను అప్రోచ్ అయ్యారు వీరిద్దరు కలిసి కొద్దిగా ఆమెతో కొద్ది అసభ్యంగా వ్యవహరించడం ఇదంతా జరిగింది అయితే ఐదు పది తర్వాత కొద్దిగా ఇంకా మొలిస్టేషన్ ఎక్కువ కావడంతో వారికి అన్కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది ఫైవ్ ఫార్టీకి విక్టిమ్ అమ్మాయి ఆమె ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి కొద్దిగా అక్కడ బాగాలేదని బయటికి రావడం జరిగింది పబ్ నుండి బయటకు వచ్చేసారు కింద రోడ్ పైకి వచ్చే వచ్చేసారు అయితే ఇక్కడ పబ్లో జరిగింది ఏంటంటే అప్పటికే ఈ ఈ దోస్తులంతా వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు మూడు గంటలకు అక్కడ చేరుకున్నారు ఈ సీసీఎల్స్ అంతా వాళ్ళు ఈ విధంగా వ్యవహరించడం అక్కడే స్టార్ట్ అయింది ఆ పథకం కూడా అదే సమయంలో వేసుకున్నట్టు ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజెస్లో మాకు నేను చూసిన ఆధారాల మేరకు అక్కడే ఆ కాన్స్పిరసీ ఆ ప్లాన్ వేసుకోవడం జరిగిందని మాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఈ అమ్మాయిల్ని ఫాలో చేశారు కిందికి ఒక ఈమెతో ఉన్న అమ్మాయి ఆమె ఒక క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయింది ఇంటికి ఈ మిగతా సీసీఎల్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈమెతో మాట్లాడి ఈమెని ట్రాప్ చేశారు ట్రాప్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీకి నలుగురు సీసీఎల్స్ ప్లస్ ఈ అమ్మాయి మర్సిడీస్ కార్లో ఎక్కారు కాన్సు బేకరీ వెళ్ళడానికి అదే సమయంలో ఇంకా నలుగురు ఇన్నోవా కార్ ఎక్కారు వాళ్ళు కూడా అంత దాంట్లో ఒక్కరు సాదుద్దీన్ మిగతా ముగ్గురు సీసీఎల్స్ అయితే పబ్ రోడ్ నంబర్ థర్టీ సిక్స్లో ఉంది అక్కడ నుండి ఇది రోడ్ నంబర్ ఫోర్టీన్ బంజారా హిల్స్లో ఈ బేకరీకి వెళ్ళే దారిలో ఈ నలుగురు సీసీఎల్స్ ఏవైతే మర్సిడీస్లో ఉన్నారో బై రొటేషన్ ఆమెని బలవంతంగా కిస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీ వీడియోస్ వాళ్ళే తీసుకున్నారు వాళ్ళే సర్క్యులేట్ చేసుకున్నారు ఇది తర్వాత బయటకు వచ్చింది ఈ రెండు కార్లు కాన్సు బేకరీకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ పిఎంకి చేరుకున్నాయి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్కి విక్టిమ్ అమ్మాయి మర్సిడీస్ నుండి దిగి ఇన్నోవాలోకి ఎక్కింది 
ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్కి ఇన్నోవా మర్సిడీస్ రెండు కూడా ఆ పార్కింగ్ ప్లేస్ ఆ మూలకు ఎక్కడైతే పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ పార్క్ చేశారు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్కి ఇన్నోవా ఆ బేకరీని వదిలేసి బయటికి వెళ్ళింది దాంట్లో ఏ వన్ సాదుద్దీన్ మలిక్ అతను మేజర్ ఫైవ్ అదర్స్ అంటే సీ ఫైవ్ అదర్స్ సీసీఎల్స్ ప్లస్ విక్టిమ్ అమ్మాయి సో మొత్తం ఏడుగురు ఆ ఇన్నోవాలో బయలుదేరి అక్కడి నుంచి వెళ్ళారు సిక్స్ ఎయిటీన్కి ఈ ఆరుగురులో ఒక్కరు ఈ ఐదుగురు సీసీఎల్స్లో ఒక్కరు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేశాడు మేము తర్వాత అడిగితే ఎందుకు కనుక్కుంటే అది వేరే కారణాల వల్ల ఏదో ఫోన్ వచ్చింది ఏదో అర్జెంట్ వర్క్ వచ్చి రిటర్న్ వచ్చేశాడు బేకరీకి అతను ఆ కార్లో ఇన్నోవాలో లేడు అయితే సాదుద్దీన్ మల్లిక్తో సహా నలుగురు సీసీఎల్స్ ప్లస్ విక్టిమ్ అమ్మాయి అక్కడ నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఒక ఈ పెద్దమ్మ టెంపుల్ వెనకాల కొద్దిగా అందుక అక్కడ డార్క్గా ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉండదు అటువంటి ప్లేస్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకొని అక్కడ వెహికల్ ఆపారు దాంట్లో మొదటి సీసీఎల్ ఆమెను రేప్ చేశాడు దాని తర్వాత బై రొటేషన్ మిగతా నలుగురు కూడా ఆమెని రేప్ చేయడం జరిగింది ఈ రేప్ చేసే క్రమంలో ఆమెకి మెడ పైన ఇంకా వేరే ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన గాయాలు కూడా అయ్యాయి తర్వాత మాకు లభించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సెవెన్ థర్టీ వన్కి ఇన్నోవా పబ్కి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది ఆ విక్టిమ్ అమ్మాయిని అక్కడ డ్రాప్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు వెల్ డ్రాప్ చేసేసి వినోవా వెళ్ళిపోయింది దెన్ ఆ అమ్మాయి తండ్రికి ఫోన్ చేస్తే సెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీకి ఆమె ఆ పార్కింగ్ ప్లేస్ నుండి బయటకు వచ్చింది రోడ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్లో మళ్ళీ ఫాదర్ వారు ఆమెని పికప్ చేసుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సో ఇది జరిగిన క్రమం దీంట్లో దర్యాప్తు పూర్తయింది ఏ వన్ సాదుద్దీన్ మలిక్ అతను అతన్ని ఆల్రెడీ చెప్పాను అరెస్ట్ చేశారు మిగతా నలుగురు ఎవరైతే ఆ కేసులో ఉన్నారో దాంట్లో ఒకడు అప్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు అతన్ని మేము స్పెషల్ టీమ్స్ పంపించి పట్టుకురావడం జరిగింది అతను కూడా ఇప్పుడు మా కస్టడీ మా మా దగ్గర ఉన్నాడు ఎందుకంటే జూవినైల్స్ని మేము అరెస్ట్ అని చెప్పలేము సో మా దగ్గర ఉన్నాడు మేము జూనైల్ హోమ్ పంపిస్తున్నాం ఇప్పుడు వీళ్ళ ఐదుగురి మీద ఈ సెక్షన్స్ ఆఫ్ లా పెడుతున్నాం త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ డి గ్యాంగ్ రేప్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ కాజింగ్ హర్ట్ అంటే ఆ దెబ్బలు ఉన్నాయి పాక్సో యాక్ట్లో ఫైవ్ జి రెడ్ విత్ సెక్షన్ సిక్స్ అగ్రవేటెడ్ పెనిట్రేటెడ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ అదే కాకుండా త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ కిడ్నాపింగ్ ఫర్ ఇన్ ఇండ్యూసింగ్ బై ఇండ్యూసింగ్ అండ్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ కిడ్నాపింగ్ ఆఫ్ మైనర్ ప్లస్ యాక్ట్ ఐటీ యాక్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ సర్క్యులేటింగ్ వాళ్ళు ఆ సర్క్యులేట్ చేసుకున్నారు ఆ వీడియో ఆ యాక్ట్ అది కూడా పెడుతున్నాం దీంట్లో పనిష్మెంట్ నాట్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ టిల్ డెత్ అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ లైఫ్ ఇన్ప్రిజన్మెంట్ అంటారు కానీ దీంట్లో ఇన్ప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ టిల్ డెత్ అంటే చనిపోయే వరకు జైల్లోనే ఉండాలి లేకపోతే డెత్ పెనాల్టీ ఈ మూడు ఉన్నాయి ఈ ఐదుగురు కూడా దీంట్లో ఈ సెక్షన్స్లో వస్తారు దీంట్లో మేము స్పెషల్ కోర్టు ఉంటుంది మేము మా ఎవిడెన్సెస్ చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి మేము ఆ విధంగా ప్రొసీడ్ అవుతాం ఇదే కాకుండా ఫైన్ రీజనబుల్ అమౌంట్ టు బి పేడ్ టు విక్టిమ్ టు మీట్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ అనే ఫైన్ కూడా కోర్టు విధించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆరవ సీసీఎల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఈ రేపులో లేడు 
కానీ అతను మొలెస్టేషన్ ఆ కిస్సింగ్ వీడియోస్లో ఉన్నాడు అత అతన్ని పైన త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఐపీసీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఐపీసీ సెక్షన్ నైన్ జి రెడ్ విత్ టెన్ సెక్షన్ టెన్ ఆఫ్ పోక్సో యాక్ట్ అంటే అగ్రివేటెడ్ గ్యాంగ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ అంటే దీంట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దీంట్లో పెనిట్రేషన్ లేదు సెక్షువల్ అసాల్ట్ అంటారు సో దీనికి మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ పనిష్మెంట్ ఉంది ఇది కూడా పాక్సో యాక్ట్ కోసం నియమించిన స్పెషల్ కోర్టులో ట్రయల్ దీంట్లో జరుగుతుంది ఇదే కాకుండా ఇతర విషయాలకు వస్తే ఇది కేసు సంబంధించిన వరకు యామ్నీసియా పబ్ పైన మేము ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ పంపించాము వాళ్ళు నిబంధనల మేరకు దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారని చెప్పారు మేము పోలీస్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ దాదాపు మానేసి నాలుగైదు సంవత్సరాలు అవుతుంది కొన్ని రోజుల క్రితము పబ్ వాళ్ళందరితో మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే పబ్స్లో ఈ విధంగా న్యూసెన్స్ మేము మా పర్యవేక్షణ తగ్గడంతో స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే రెసిడెన్షియల్ ప్లేసెస్లో వీళ్ళు పబ్స్ పెట్టు ముందు ఏముండేది ట్రాఫిక్ లా అండ్ ఆర్డర్ క్లియరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత సిటీ పోలీస్ యాక్ట్ ఏదైతే చట్టం ఉందో దాని ప్రకారం సెక్షన్ ట్వంటీ వన్లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ అమ్యూజ్మెంట్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని క్లియర్గా ఉంది దానికి పోలీస్ లైసెన్స్ అవసరం అవుతుంది ఏదైతే పది తర్వాత వివరించదలుచుకున్నాయో అది మేము అంటే కొన్ని యాలిగేషన్స్ రావడంతో అది కొద్దిగా దానిపైన పర్యవేక్షణ అనేది తగ్గించుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చట్టం ఉంది దాన్ని మళ్ళీ మేము అమలు చేస్తాం ఇప్పటి నుండి ప్రతి పబ్ పైన మా అంటే మేము ఈ విధంగా అసభ్యకరమైన కార్యక్రమాలు అసాంఘిక కార్యక్రమాలు ఏవైతే అవి మారాయో దాన్ని పునరుద్ధరించాలని మేము నిర్ణయించాము సిటీ పోలీస్ యాక్ట్లో ఇది ఆల్రెడీ ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాలు నేను డీసీపీగా అడిషనల్ సిపిగా పనిచేసినప్పుడు మేము ఆ రిపోర్ట్స్ పంపించేది సిపికి లైసెన్స్ కోసం సో అది మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ చేస్తాం అదే కాకుండా ఈ మైనర్స్ని అలౌ చేయడం అనేది మేము ఇప్పటికే వారికి మీటింగ్లో చెప్పాము కొంతమంది పాటిస్తున్నారు కొంతమంది పాటించడం లేదు కానీ ఇప్పటి నుండి చాలా గట్టిగా మేము వ్యవహరిస్తామని వారికి వాళ్ళని అందరినీ హెచ్చరించడం జరుగుతుంది సో ఈ కేసు సంబంధించిన వరకు ఈ విషయాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి మీరు ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ వన్ సెక్ వన్ సెక్ వన్ వన్ బై వన్